আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে প্রিয় গুণী চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের রিয়েল নাম্বারের কিছু পরবর্তী কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব তো আমার আজকের আলোচনার প্রথম অংশ হচ্ছে অ্যাক্সিয়াম ফর রিয়েল নাম্বার সিস্টেম এখন রিয়েল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে কিছু শিকার্য আমাদের আছে যা এক প্রথমটা হচ্ছে এক্সটেন্ড বা সম্প্রসারণ শিকার্য ফিল শিকার্য অর্ডার বা ক্রম শিকার্য আর কমপ্লিটনেস বা সম্পূর্ণতা শিকার্য এই চারটা শিকার্য আমাদের আছে এই চারটার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বা পরীক্ষায় বেশি আসে এই যে ফিল্ড এবং অর্ডার এক্সিয়াম এই দুইটা এখন এই দুইটা শিকার্যের মধ্যে আমি আজকে ফিল্ড শিকার্য নিয়ে আলোচনা করব ফিল্ড শিকার্য বা ফিল্ড এক্সিয়ামস ফিল্ড এক্সিয়ামস হচ্ছে আমাদের যে বাস্তব সংখ্যার সেট আর আছে তার কিছু শিকার্য নিয়ে এই ফিল্ড শিকার্যটা গঠিত হয়েছে এখানে আমরা যে বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে এই শিকার্যটা দুইটা পার্টে ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে যোগের ক্ষেত্রে একটা গুণের ক্ষেত্রে এই দুই ক্ষেত্রে শিকার্যটা ভাগ করে দেওয়া আছে আমি এবার প্রথম ক্ষেত্রে যোগের ক্ষেত্রে নিয়ে আলোচনা করছি পরে গুণের ক্ষেত্রে আলোচনা করে দিব তো যোগের ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচটা স্টেপ করা আছে পাঁচটা ফিল্ড এক্সিয়ামের যোগের ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে আবদ্ধতা বিধি বা ক্লোজাল্য আর একটা আছে সংযোজন বিধি বা অ্যাসোসিয়েটিভ ল থার্ড আছে এককের অস্তিত্ব বিধি বা এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি ল এরপর একটা বিপরীত অস্তিত্ব বিধি এটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্স অফ ইনভার্স ল এবং লাস্টে বিনিময় বিধি বা কমোটেটিভ ল এখন আমাদের এই কয়েকটা লয়ের মধ্যে প্রথমে আমরা আসি ক্লোজার ল নিয়ে ক্লোজার লয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো দুইটি এলিমেন্ট নিতে হবে এর মানে কি আমাদের বাস্তব সংখ্যার থেকে যে কোনো দুইটি এলিমেন্ট একটা যদি এ এবং আর একটা বি হয় বিলংস টু আর সেই ক্ষেত্রে এই আবদ্ধতা বিধি পালা ক্লোজার লটা হবে এ প্লাস বি বিলংস টু আর এর মানে আমাদের যদি কোনো এক বাস্তব সংখ্যার যে কোনো দুইটি সংখ্যা নেওয়া হয় এটা এটা হচ্ছে ফর অল চিহ্ন উল্টা দিকে এর মতো লিখতে হয় ফর অল বা মানে যে কোনো দুইটি সংখ্যা যদি নেওয়া হয় তাহলে তাদের যোগ ফলটা ওই রিয়েল নাম্বারের মধ্যেই থাকবে এটা হচ্ছে ক্লোজ আল্ল যোগের ক্ষেত্রে বা আবদ্ধতা বিধি যেমন তুমি যদি দুই এবং তিন কে নাও দুই এবং তিন দুইটাই রিয়েল নাম্বার মধ্যে আছে দুইজনই আর এর মধ্যে আছে আবার দুই আর তিন কে যোগ করলে কথা হচ্ছে পাঁচ সে পাঁচটাও রিয়েল নাম্বারের মাঝখানেই থাকবে এটাই আমাদের নর্মালি ক্লোজ আর ল আচ্ছা এর পরে লতে আসছি এর পরেরটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল বা সংযোজন বিধি এই অ্যাসোসিয়েটিভ ল এর ক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো তিনটা এলিমেন্ট নিতে হবে এ বি সি বিলংস টু আর যদি যে কোনো তিনটি এলিমেন্ট আমরা নেই তাহলে আমাদের অ্যাসোসিয়েটিভ লটা হবে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি এটা আমাদের অ্যাসোসিয়েটিভ ল এটা মানে কি এ আর বি যোগ করা হলে তারপর যদি তার সাথে সি যোগ করা হয় তার মান আবার বি আর সি যোগ করে তার সাথে এ যোগ করা হলে এর মান একই হবে একটা উদাহরণ যদি আমরা খেয়াল করি যে এখানে এ বি সি বলতে এক দুই তিন যদি বলা হয় তাহলে দেখো এক যোগ দুই যোগ তিন তিন ইকুয়াল টু এক যোগ দুই যোগ তিন দেখো তো সমান হয় কি না এক আর দুই যোগ করলে তিন হয় তিনের সাথে তিন যোগ করলে ছয় আর এখানে তিন আর দুই পাঁচ পাঁচের সাথে এক যোগ করলে ছয় এর মানে বলা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এটা মেনে চলছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ড এক্সিউমের যোগ শিকার্যের মধ্যে সংযোজক বিধি বা সংযোজন বিধি বা অ্যাসোসিয়েটিভ ল এটা হচ্ছে এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকাল টু এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে ব্র্যাকেটটা শুধু আগে পরে দেওয়া আছে এটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে অবশ্যই হবে এরপর আসি এককের অস্তিত্ব বিধি বা এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি এই লটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আইডেন্টিটি জানার জন্য আমাদের একটা চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে এরকম এটাকে বলা হয় দেয়ার এক্সিস্ট দেয়ার এক্সিস্ট মানে এই লয়ের মধ্যে জিরো বিলংস টু আর রিয়েল নাম্বারের মধ্যে জিরো থাকতেই হবে মাস্ট যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে এ প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো প্লাস এ ইকুয়াল টু এ কখন হবে যখন ফর আমাদের ফর অল এ বিলংস টু আর মানে যদি যে কোনো একটা সংখ্যা আর রিয়েল নাম্বার মধ্যে অবশ্যই থাকে মানে যে কোনো একটা এক দুই তিন চার পাঁচ যে কোনোটা হতে পারে কিন্তু জিরোটা থাকতেই হবে দেয়ার এক্সিস্ট মানে তাটা থাকতেই হবে তাহলে সেক্ষেত্রে সূত্র হবে এ প্লাস জিরো ইকাল টু জিরো প্লাস এ ইকাল টু এ এর মানে যদি তুমি এর মান পাঁচ নাও তাহলে কি বলতে পারো পাঁচ যোগ শূন্য শূন্য যোগ পাঁচ ইকাল টু পাঁচ অবশ্যই এটা মিলবে এটাকে বলা হবে আইডেন্টিটি ল 
তাহলে এখানে যোগের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটিটা কি পাওয়া গেল আইডেন্টিটা হচ্ছে জিরো জিরো দিয়ে তুমি যে কোনো সংখ্যাকে যদি যোগ করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা সেই যে সংখ্যাকে যোগ করবে তা কি পাওয়া যাবে সেটা শুধু এরকম পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে তাই না দশমিক হতে পারে ভগ্নাংশ হতে পারে যে কোনো ধরনের সংখ্যা হলেই সমস্যা নেই এরপর আসে আমরা বিপরীত অস্তিত্ব বিধি বা এক্সিস্টেন্স অফ ইনভার্স ল বা বিপরীত অস্তিত্ব বিধি এই ক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই এখানে দেয়ার এক্সিস্ট মাইনাস এ বিলংস টু আর হতে হবে যেখানে ফর অল এ বিলংস টু আর থাকবে এখানে মানে কি এর মানে হচ্ছে এ যে কোনো একটা এ নিতে পারবো কিন্তু তার মধ্যে মানে এই লয়ের জন্য মাইনাস এটা ওই সেটে থাকতেই হবে যদি আমি মাস নেই তো মাইনাস পাস এখানে থাকতেই হবে আর যদি তুমি মাইনাস তিন নাও তাহলে তিন এখানে থাকতেই হবে যদি এরকম হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইনভার্স লটা কিরকম হবে মাইনাস এ যোগ এ সমান সমান এ যোগ মাইনাস এ সমান সমান জিরো মানে তুমি যদি যোগ করো তাহলে এর মানটা জিরো হবে যেমন মাইনাস পাঁচ আর পাঁচ যোগ করলে অবশ্যই জিরো হবে তার মানে ইনভার্স লতে আমরা অবশ্যই অ্যান্সারটা পাবো জিরো খেয়াল করে দেখো আমরা যোগের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটিটা জিরো আর ইনভার্সের ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা পাবো জিরো আর একদম লাস্ট ল হচ্ছে কমোটেটিভ ল বা বিনিময় বিধি বিনিময় বিধিটা কেমন এটা হচ্ছে যে কোনো দুইটি সংখ্যা নিতে হবে এ কমা বি বিলংস টু আর তাহলে এ প্লাস বি ইকাল টু বি প্লাস এ এইটা হবে এটা আমাদের বিনিময় বিধি তার মানে কি দুই এবং তিন দুইটা যদি সংখ্যা নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে যা হবে তিনের সাথে দুই যোগ করলে একই হবে জাস্ট বিনিময় করা হয়েছে সো এই লটাকে বলা হবে বিনিময় বিধি তার মানে আমরা যোগের ক্ষেত্রে পাঁচটা ল এখানে দেখে নিলাম এবার আসি আমরা গুণের ক্ষেত্রে গুণের ক্ষেত্রে সেই ল গুলো হবে যোগের এ থেকে আসছে আর মাল্টিপ্লিকেশনের এম আসছে এই যে গুণের ক্ষেত্রে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এভাবে তোমরা এরকম যখন পরীক্ষা যদি আসে ক্লোজার ল অ্যাসোসিয়েটিভ ল এভাবে নামগুলো লিখে দিতে হবে তো এখানে আমি অর্থগুলো আর লেখিনি তো আমাদের ক্লোজার লটা কি হবে আগেরটার সাথে কিন্তু একটু মিল আছে আমি তোমাদের মিলটা দেখাই দিচ্ছি ক্লোজার ল এর ক্ষেত্রে একই রকম আমি এ এবং বি বিলংস টু আর নিব এখানে এ গুণন বি বিলংস টু আর হবে আগেরটাই দেখো যোগের ক্ষেত্রে হচ্ছে যোগ ফলটা রিয়েল নাম্বারে থাকবে আর এখানে বলছি একই জিনিস যে এ আর বি যদি দুইটা যে কোনো সংখ্যা আর থেকে নেওয়া হয় তাহলে তাদের গুণ ফলটাও রিয়েল নাম্বারে থাকতে হবে আচ্ছা এরপর এরপরের অংশে যাচ্ছি অ্যাসোসিয়েটিভ ল অ্যাসোসিয়েটিভ ল এর ক্ষেত্রে আমার কাজ হচ্ছে এখানে দেখছিল অ্যাসোসিয়েটিভ ল এর তিনটা পার্ট নেওয়া হয়েছে আমি ওই তাই নিব ফর অল এ কমা বি কমা সি বিলংস টু আর এই ক্ষেত্রে যদি এ বি সি তিনটা অংশ নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েটিভ ল হচ্ছে এ বি ইন্টু সি ইকাল টু এ ইন্টু বি সি এই সূত্রটা এরকম হবে যে দুইটার গুণফল তৃতীয়টার সাথে গুণ করা হলে প্রথমটার সাথে বাকি দুটা গুণ করা হলে মান সমান হবে বা সেম হবে এটা অ্যাসোসিয়েটিভ ল তার মানে আগের যোগ ছিল যোগের জায়গাটা গুণ করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে এর পরের অংশ আছে এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি ল আগে ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি ল এর ক্ষেত্রে আমরা আগে কিন্তু আইডেন্টিটি ছিল জিরো কোনো সংখ্যার সাথে যোগ করা হলে সেই আইডেন্টিটিটা ফিক্স থাকে মানে ও তাকেই আবার পাওয়া যায় কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে দেখো যদি কোন সংখ্যাকে জিরো দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে কি তার আইডেন্টিটি থাকে থাকে না সো গুণের ক্ষেত্রে কিন্তু কখন তার মানটা থাকে মানটা থাকবে যদি তাকে এক দিয়ে গুণ করা হয় সো এখানে এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি এখানের ক্ষেত্রে হবে দে আর এক্সিস্ট ওয়ান বিলংস টু আর যেখানে ওয়ান ইন্টু এ ইকাল টু এ ইন্টু ওয়ান ইকাল টু এ যেখানে ফর অল এ বিলংস টু আর তার মানে যে কোনো সংখ্যা তুমি নেবে তার সাথে এককে গুণ করলে সেই সংখ্যাটাকেই পাওয়া যাবে তাহলে যোগের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি হচ্ছে জিরো আর গুণের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি হচ্ছে ওয়ান এরপর আসি এক্সিস্টেন্স অফ ইনভার্স ল ইনভার্স ল এ আগের আগের এটার সাথে একটু মিলাই দিব তার আগে একটু দেখে নাও যদি এ বিলংস টু আর হয় মানে যে কোনো একটা সংখ্যা তুমি আর আর থেকে যদি নাও যেখানে এ কিন্তু অবশ্যই শূন্য হতে পারবে না সেক্ষেত্রে দে আর এক্সিস্ট এ ইনভার্স বিলংস টু আর হতে হবে তুমি এই এটা যে কোনো এ নিতে পারো যে কোনো এ নিবে মানে সেটা জিরো হওয়া যাবে না এবং 
এর ইনভার্সটা সেখানে থাকতেই হবে দেয়ার এক্সিস্ট মানে থাকতেই হবে সেই ক্ষেত্রে লটা দাঁড়াবে এ ইন্টু এ ইনভার্স ইকুয়াল টু এ ইনভার্স ইন্টু এ ইকুয়াল টু ওয়ান কোন সংখ্যাকে তার ইনভার্স এর সাথে গুণ করলে ওয়ান পাওয়া যাচ্ছে এইটা আমাদের ইনভার্স ল এখানে ইনভার্স ল আইডেন্টিটি ল ছিল ওয়ানটা হচ্ছে আইডেন্টিটি আর এখানে ইনভার্স এর ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা আমরা অবশ্যই ওয়ান পাবো আর লাস্ট লটা ছিল কমোটেটিভ ল কমোটেটিভ লটার কি ছিল কমোটেটিভের ক্ষেত্রে যে কোনো দুইটা সংখ্যা নেওয়া ছিল তো সেই সংখ্যা দুটা কি এ এবং বি যদি দুইটা এলিমেন্ট হয় রিয়েল নাম্বার থেকে তাহলে এ ইন্টু বি ইকুয়াল টু বি ইন্টু এ হবে এ ইন্টু বি ইকুয়াল টু বি ইন্টু এ হবে যদি হয় সেক্ষেত্রে তাকে কমোটেটিভ ল বলা হবে এটা কেমন যে তিন আর দুই গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় আবার দুই আর তিন গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় তো সেম থাকে সো আমাদের যদি যোগের শিকার্যগুলো পারা যায় সেক্ষেত্রে গুণের গুলো তোমাদের কিন্তু একই রকম ভাবে পারবে আশা করছি এটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা নেক্সট প্রমাণে যাচ্ছি এরপরের অংশে আমরা অর্ডার এক্সিউম বা বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে ক্রম বা বিন্যাস শিকার্য সম্পর্কে আলোচনা করব অর্ডার এক্সিউম যেহেতু নামে ও আছে সো আমার এক্সিউম চারটা চারটার নাম আমি দিয়েছি ও ওয়ান ও টু ও থ্রি এবং ও ফোর পরীক্ষায় এভাবে লিখলেও হবে এখন ও ওয়ান প্রথম লটা কি আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে যদি যে কোনো দুইটা এলিমেন্ট নেওয়া হয় ফর অল এ কমা বি বিলংস টু যদি আর হয় যদি যে কোনো দুইটা এলিমেন্ট এ কমা বি বিলংস টু আর হয় সাজ দ্যাট যাদের ভ্যালু এ গ্রেটার দেন বি হবে বা অর এ ইকুয়াল টু বি হবে বা এ লেস দেন বি হবে তার মানে তুমি রিয়েল নাম্বার থেকে তুমি যে কোনো দুইটা সংখ্যা যদি নাও তাদের মধ্যে সম্পর্ক হয় এ বি এর থেকে বড় হবে বা তারা দুইজনই সমান হবে অথবা এ বি এর থেকে ছোট হবে এছাড়া কি অন্য কোনো কোনো কিছু হওয়া সম্ভব হবে হবে না সো এটা হচ্ছে অর্ডার এক্সিমের ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল যদি এ বি সি বিলংস টু আর হয় এবং এ গ্রেটার দেন বি ও বি গ্রেটার দেন সি হয় দেন খেয়াল করো এ গ্রেটার দেন সি কিন্তু অবশ্যই হবে কেন এ যদি বি এর থেকে বড় হয় বি যদি সি এর থেকে বড় হয় তাহলে এটা কি অবশ্যই সি থেকে বড় হবে না তো এটা এরপরে অর্ডার এক্সিউম টু এটা সেকেন্ড অর্ডার তারপর থার্ড থার্ডটে যাচ্ছি এখানেও এ বি সি বিলংস টু আর যে কোনো তিনটা এলিমেন্ট নেওয়া হচ্ছে রিয়াল নাম্বার থেকে এবং যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় সেই ক্ষেত্রে এ এর সাথে সি বি এর সাথে সি যদি যোগ করা হয় এটা অবশ্যই সম্পর্কটা সঠিক হবে যেমন ধরো তুমি পাঁচ যদি দুইয়ের থেকে বড় হয় আমি যদি দুই পক্ষেই এক এক দিয়ে যোগ করি যে পাঁচ যোগ এক দুই যোগ এক খেয়াল করো তো এটা হচ্ছে ছয় আর এটা হচ্ছে তিন তাহলে এটা তো অবশ্যই এটা বড় হবে না গেটার দিন হবে না অবশ্যই হবে তো এটা বলা যাচ্ছে যদি একজন আরেকজন থেকে বড় হয় সেম ভ্যালু যদি উভয় পক্ষে যোগ করে দেওয়া হয় আমাদের মাঝখানে গেটার দিনটা গেটার দিনই থাকবে এরপর আসি অর্ডার ফোরে অর্ডার ফোর হচ্ছে এ বি সি বিলংস টু আর এখানে যদি এ গেটার দেন বি হয় এবং সি গেটার দেন জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে এ সি গেটার দেন বি সি হবে আগেরটাই ছিল যোগ কিন্তু এখন এটা কিন্তু গুণ গুণের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এই যে সি এর মানটা এটা শূন্য থেকে বড় হতে হবে কেন বলতো যেহেতু যদি গুণ করি গুণের ক্ষেত্রে দেখো এটাও যদি পাঁচ গেটার দেন দুই হয় উভয় পক্ষে যদি আমি নেগেটিভ মান দিয়ে গুণ করি ধরো মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এটা কি হয় মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু তখন কি এই শর্তটা সঠিক হলো মাইনাস ফাইভ কি মাইনাস টু এর থেকে বড় তা কিন্তু ভুল ভুল হয়ে যাবে সো এই ক্ষেত্রে সি এর মানটা অবশ্যই শূন্য থেকে বড় হতে হবে তখনই কেবল এই শর্তটা প্রযোজ্য হবে যে এ সি গেটার দেন বি সি আর এখানে এর আগেরটা ছিল এ প্লাস সি গেটার দেন বি প্লাস সি আর এখানে এই বাকি শর্তগুলো এই চারটা হচ্ছে আমাদের অর্ডার এক্সিউম এই এখানে চারটা মাঝে মাঝে চার মার্কের জন্য পরীক্ষায় আসতে পারে এবার একটি প্রমাণে আসে এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সবাই দেখতে পাচ্ছ যেখানে বলেছে দেখাও যে দুইটি ভিন্ন মূলত সংখ্যার মধ্যে কম পক্ষে একটি মূলত সংখ্যা বিদ্যমান এটা দেখাতে বলেছে তো আমি এখানে একটু প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখো আমি যেহেতু বলছি দুইটি ভিন্ন মূলত আমি ধরে নিলাম একটা এ একটা বি তাহলে তার মধ্যে সম্পর্ক ধরে নিলাম এটা ছোট বিটা বড় 
তো এখানে যদি ধরে নেই তো প্রথম ক্ষেত্রে আমি শর্তটা থেকে উভয় পক্ষকে যদি বি দিয়ে যোগ করে দিই এ প্লাস বি লেস দেন বি প্লাস বি বি প্লাস বি যোগ করলে টু বি হয় এই টুটা ভাগ করলে এরকম আসছে এটাকে আমি এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে লিখে রাখলাম সেকেন্ড ক্ষেত্রে এই একই শর্তকে আমি এখানে যে দুই পাশে বি দিয়ে যোগ করেছি তাহলে এখানে আমি দুই পাশে এ দিয়ে যোগ করি সেক্ষেত্রে কি পাওয়া যাবে টু এ লেস দেন এ প্লাস বি টুটা চলে গেলে পাশে টু হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে আমি যদি দুই নম্বর সমীকরণ দিই খেয়াল করে দেখো এখানে এই এক নম্বর সমীকরণ এবং দুই নম্বর সমীকরণ এই মাঝের অংশ কিন্তু সেম সো আমি কি এটাকে এভাবে লিখতে পারি না যে এ লেস দেন এ প্লাস বি বাই টু লেস দেন বি তার মানে কি দাঁড়ালো যে আমি দুইটা সংখ্যা ধরে নিয়েছিলাম যারা এ এবং বি যা একটা আরেকটা থেকে ছোট তো আমি এইটুকু ক্যালকুলেশন করে দেখলাম তাদের মাঝখানে আরেকটা সংখ্যা পাওয়া গেল যার নাম এ প্লাস বি বাই টু তার মানে এটা বলা যাচ্ছে না যে দুইটি ভিন্ন মূলত সংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে একটি মূলত সংখ্যা বিদ্যমান অবশ্যই এটা একটা প্রমাণ হিসেবে পরীক্ষায় আসার মতন ইম্পর্টেন্ট আশা করছি প্রমাণটা বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ